Eh, dottor Vigni, i presupposti sono diversi, no? Il punto di partenza è sicuramente diverso, no? Si stia parlando di un di una collettività che si è mossa ha costituito un'associazione si sta aspettando per farla riconosciuta a livello di patrimonio ma che sicuramente è una realtà dal punto di vista di numeri molto molto interessante sì ma noi in questi giorni stiamo raggiungendo i 100 associati quindi eh. è già, è già un, bel, un bel risultato ovviamente l'impostazione non dico che sia capovolta rispetto a quella che ci dava Bottarini, ma insomma, io anzi Bottarini lo saluto perché abbiamo avuto diverse occasioni di incontro sia in video che, che di persona e Grazie. penso che continueranno queste occasioni di incontro. Diciamo che, eh, di, diciamo che da questo punto di vista noi ci si trova di fronte in una, a una situazione che è per certi aspetti abbastanza complicata ma comunque che si può chiarire intanto l'associazione è nata non limitandosi ad un, a, al territorio di una cabina principale ma ragionando di Siena già sulla città di Siena ce ne sono tre poi ce ne sono altre nei comuni confinanti quindi noi si immagina che l'associazione sia il gestore delle varie configurazioni che possono nascere in ciascuna eh, cabina principale. Eh, in qualcuna abbiamo una trentina di associati, in qualcun'altra una, una venticinquina, insomma è già un buon numero. Qual è la caratteristica degli, dei nostri associati? Per lo più è di cittadini che intendono intervenire eh, realizzando impianti per il proprio fabbisogno ma mettendosi in comunità ma oltre ai cittadini che sono un'ottantina ci sono anche una decina di soggetti abbastanza importanti dal punto di vista sia culturale che sociale eh, due parrocchie, una compagnia laicale la CGL eh, il Sunia eh, insomma, vari organismi che sia in quanto titolari di contratto di fornitura di energia elettrica interessati a investire, sia in quanto sensibili alla problematica ambientale e quindi a dare il loro, il loro contributo. Eh, quindi però a questo punto noi abbiamo cominciato a ragionare anche del regolamento per quanto riguarda i rapporti con, con gli associati facenti parte di ciascuna configurazione. Lo schema per quanto riguarda la gestione eh, di quello che è stato chiamato il TIP è uno schema mh, sostanzialmente molto attento ai problemi del sociale, perché noi partiamo dal presupposto che chi investe e diventa un, un prosumer eh, ha immediatamente il grosso dei vantaggi che sono costituiti dalla riduzione dei costi e dal fatto che non avrà spese eh, diciamo per eh, i, 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 di sistema e potrà avere una eh, oltre, oltre all'incasso per il prezzo ceduto alla rete un ulteriore incentivo che è quello per l'energia condivisa con i eh, consumatori, consumatori puri. In parte abbiamo un paradosso che in questo momento sono più gli investitori che i consumatori e questo è un problema credo che sia ancora più grosso per quanto riguarda eh, gli investimenti aziendali tipo quelli di cui si parlava il Bottaini, perché se io faccio un investimento bello grosso e non trovo, eh, mi pare che l'idea che un'azienda consumi il 60-70% dell'energia prodotta sia molto ottimistica. Per le famiglie sicuramente è difficile andare oltre il 45-50%. Quindi se non si trova a fianco di Ogni 3 kW prodotte 
una famiglia che ne consumerà almeno due, eh, due in un anno, eh, 2.000 kWh in un anno, si rischia di non avere il contributo per l'energia condivisa. E, e quindi questo fa vacillare un po' tutto il ragionamento. Per cui noi nei confronti del, della gestione, diciamo, delle, delle entrate per l'energia condivisa abbiamo ipotizzato uno schema abbastanza semplice il grosso non, non dico qui le percentuali perché è una discussione appena avviata il grosso ovviamente sarà per i produttori che installano a loro spese l'impianto una parte dovrà essere necessariamente per la comunità energetica, per la gestione delle sue spese di funzionamento e di gestione, una parte ancora potrebbe essere prevista per l'uso di superfici che non sono di proprietà dei produttori e non sono nemmeno di proprietà della comunità energetica. Penso per esempio nel caso in cui si vada a intervenire sul suolo pubblico con pannellature a copertura di, di parcheggi o, o cose di questo genere, potrebbe esserci una necessità di erogare un contributo a favore dell'uso, diciamo, di queste superfici. Anche se, per esempio, nel caso dei comuni, la cosa potrebbe essere mediata mettendo sul piatto come contropartita l'erogazione di energia, anche del tutto gratuita, a famiglie in condizioni di povertà energetica. Per questo ci si è posto anche un problema. Come andremo a selezionare i consumatori puri? Noi non pensiamo ai consumatori puri di far pagare nulla. Pensiamo che proprio perché il loro apporto è essenziale per far funzionare il sistema, possano essere consumatori che non pagano nulla dell'energia che hanno in eh, condivisione con i produttori. Però poi a questo punto chi li sceglie? Quindi abbiamo immaginato che in prima battuta ci possa essere una ripartizione dell'energia tra eh, diciamo, le utenze differenziate dello stesso soggetto produttore. Penso a un comune che se fai un impianto su, su un capannone artigianale, su una scuola di sua proprietà, poi magari ha bisogno de, di quell'energia anche per la sede del palazzo comunale o per una scuola dove non, non, non ci si può installare l'impianto. E quindi una prima ripartizione dovrebbe avvenire per tutte le utenze diciamo, che fanno riferimento al soggetto produttore. Ci possono essere anche dei privati in questo senso. E poi a quel punto si dovrebbe passare a prendere in esame il concetto di famiglie che hanno uh, all'interno delle persone che hanno bisogno di energia per attività salvavita, sanitarie, eccetera. Famiglie in condizioni di povertà economiche, nu famiglie numerose una serie di fattori che dovrebbero consentirci di fare una specie di graduatoria di chi è ammesso a consumare l'energia non spendendo nulla per l'energia che viene condivisa. Successivamente si potrà porre il problema anche dell'accumulo eh, dell per poter eh, soddisfare certi bisogni. Ma io penso che tra l'altro la nostra attività eh, deve essere fondamentalmente anche un'attività un di eh, promozione culturale. Eh, con l'università abbiamo discusso varie volte, una delle cose che abbiamo pensato è per esempio quella di mettere a disposizione degli associati un'app che ti dica sul telefonino, guarda a quest'ora c'è energia condivisa condivisibile, disponibile, accendi ora la lavatrice della lavastoviglie perché è il momento in cui eh, non spendi nulla per far funzionare questi 
elettrodomestici. Ovviamente eh, siamo in un percorso che è ancora tutto da definire. Ritorno un attimo indietro, la questione dell'assetto eh, strutturale, diciamo, noi abbiamo la fatto la scelta di un'associazione senza scopo di lucro che fra pochi giorni potrà essere eh, giuridicamente riconosciuta perché superiamo la prima soglia di capitale sociale necessaria, c'è un eh, discorso aperto con eh, CESVO, che ne abbiamo parlato in questi giorni anche in sede di Regione Toscana, a proposito della possibilità di riconoscere a, a un'associazione di promozione sociale la possibilità di operare in questo campo. C'è chi vede ancora prevalente la parte economica dell'operazione, ma se capite il tipo di ragionamento che io ho fatto finora sul trattamento dei consumatori, in questo caso diventa molto più importante la funzione sociale, per cui stiamo cercando di avere un chiarimento anche su queste cose. Poi l'unica cosa che voglio aggiungere è che noi ovviamente ci teniamo alla larga dai grandi impianti, sia per, pro sia per problemi di dimensionamento anche eh, strutturale, eh, il nostro territorio non consente di fare impianti nemmeno superiori ai 200 eh, megawatt e quindi eh, si sta lavorando anche in relazione a tutti i vincoli paesaggistici, vincoli urbanistici che ci sono su una serie di piccoli, piccoli, piccolissimi impianti che vanno a costituire una rete e quindi da questo punto di vista diventa anche molto importante la collaborazione tecnica sia con i professionisti che abbiamo all'interno dell'associazione, ingegneri, architetti, periti, aziende installatrici che ci potrebbero consentire di tenere un rapporto con una pluralità di soggetti molto ampia come quella che abbiamo in mano. Sì, dottor Vigni, mi sembra molto interessante, soprattutto ecco, è molto interessante anche quanto potrebbe essere, questi sono sempre eventi che fanno nascere degli elementi di, 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 di confronto, di, di, ecco, quella carta di debito di cui parlava Bottaini, è molto interessante perché a questo suo tempo quando noi parlavamo di trasferire al consumer 20 euro si va a togliere 2 euro di bonifica al 10% quindi se invece con riusciamo a introdurre anche poco eh... possiamo anche far pagare nulla al consumer certo, eh. certo, certo, certo no, ma se nell'ipotesi si debba riconoscere qualcosa ecco che diventa eh, sì, sì. allora eh, molto interessante anche il discorso e dal punto di vista di ottimizzazione tramite le app, quindi, quindi il cosiddetto eh, gestore, no? e, mi sembra che effettivamente eh, sia molto interessante. In linea di principio, eh, dottor Bini, per sapere ma tra produce e prosumer che percentuali sono uguali o più sbilanciati sul consumer, cioè qual è la vostra, su cui state discutendo, eh, nel senso, su che ragione... Ma il, il problema è semplicemente quello, in questo momento in realtà i nostri associati in maggioranza hanno intenzione oh, di, di investire, sono produce, pro, eh, come si dice, pro, produttori e consumatori. Oh, mm. Però noi dovremo fare un punto nel momento in cui mettiamo a, mettiamo a fuoco i primi progetti, stiamo lavorando su una decina di progetti, eh, alcuni dei quali aspettano soltanto l'uscita del decreto perché hanno già le autorizzazioni amministrative in mano, ma nel momento in cui mettiamo, dovremo cominciare a focalizzare configurazione per configurazione la quantità di energia prodotta e conseguenzialmente quanti dovranno essere i consumatori da, da tenere dentro, perché è, è, è un paradosso, ma probabilmente avremo bisogno di cercare i consumatori. Ci fanno una domanda, dottor Vini, ma in questo modello, quindi bottom up eh, proposto da Siena Energia, eh, l'investimento da chi viene sostenuto? Dalla share, dai singoli, producer, prosumer, 
o ci sono degli investitori? Qual è il modello di business che avete ipotizzato? In prima battuta sono gli associati produttori. Il grosso sarà questo. Che lo fanno Poi, per conto proprio. Eh? Che sì, in proprio. Conto proprio. Che... E poi, ovviamente, una volta realizzato l'impianto, lo inseriscono nella, nella configurazione della comunità energetica e entrano dentro il giro complessivo. Poi, ovviamente, noi stiamo cercando anche di partecipare a bandi e iniziative per poter avere dei finanziamenti su interventi da fare in forma diretta. Per Quindi questo... la share che tecnicamente va a fare l'investimento quindi come soggetto che ha merito che è titolare di un contributo e che va direttamente a essere esatto, esatto, un impianto esatto. quindi una, un, una forma mista sicuramente complicata poi sul regolamento e sullo statuto ma certo. sicuramente ecco eh, da prendere come un esempio sicuramente di valutazione per considerando questa modalità abbastanza complicata eh, ci sono quindi il problema, ma quindi aiuta la costituzione di share diverse per ogni cabina primaria, acquisisce manifestazioni di interesse. Quindi sì, il dottor Vigni sta raccogliendo gli associati all'interno delle share che poi sono di più cabine primarie. Cioè sì, sì, esatto. esatto. Si caratterizza come sì, noi infatti quando abbiamo fatto lo statuto abbiamo detto si costituisce l'associazione comunità energetiche rinnovabili di Siena Energie che lavorerà su più cabine e su più configurazioni okay. anche per mettere insieme una, una struttura di servizio che non si deve moltiplicare per ogni cabina principale ma può essere una, una struttura di servizio che lavora per, per questo più, mi piace molto dottor per più Vini, soggetti ecco. eh, no 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 ecco questo è proprio nella finalità sociale e ambientale sicuramente ha e la sua massima espressione nel senso che se riusciamo effettivamente quell'azienda di servizi che la va a, a economizzare cioè a rendere sue scale più grandi quindi più tante share ad esempio l'idea di fare un consorzio di share quindi sicuramente potrebbe essere già da di tutto. fatto noi lo saremmo perché è, operando su più configurazioni di, di comunità energetica sicuramente 